Había una vez un niño mestizo que se llamaba Ernesto y que vivía junto con sus peones en la hacienda Viseca, propiedad de su tío y de un perverso señor llamado Froilán. A sus 14 años estaba enamorado de Justina, una bella india mucho mayor que él, y a quien una noche, cuando todos se hallaban reunidos en el patio del caserío, le declaró sus sentimientos. ¡Mi Justinita! ¿Te pareces a las palomas de Saullillac? ¡Déjame, niño! ¡Anda donde tus señoritas! ¡Y al cutu si le quieres! ¿Su cara de sapo te gusta? ¡Feo, pero buen laseador de vaquillas! ¡Y mira que hago temblar a los novillos de cada surriago! ¡Por eso, Justina, tú me quieres! Los indios se burlaban del niño todos los días y este, muy avergonzado, se retiraba del lugar. Los demás enseguida empezaron a bailar en ronda hasta que un día, de pronto, apareció Don Froilán quien sacudiendo su látigo mandó a todos a dormir. El cutu entonces llamó a Ernesto y juntos fueron a la casa de arriba a descansar. Allí el peón le contó que ayer don Froilán había abusado de Justina. ¡Mentira, cutu! ¡Mentira! exclamó Ernesto mientras lloraba amargamente. ¡Yo soy indio, pero puedo con el patrón! le dijo el cutu. Cuando seas abugao, vas a fregar a don Froilán. El niño quiso que el cutu mate a don Froilán, mas el peón se negó argumentando que el patrón tenía nueve hijos pequeños. ¡Mentira, cutu! ¡Lo que tú tienes es miedo! ¡Don Froilán es malo! ¡Los hacendados son malos! ¡Hacen llorar a los indios como tú! ¡Se llevan a las vaquitas de otros! ¡Y las matan de hambre! ¡Cutu! ¡Mátale nomás! El peón no aceptó, pero se vengó de él golpeando cruelmente a sus becerritos. Aunque al principio Ernesto aplaudió esta despreciable acción, luego se arrepintió. ¡Perdóname, mamaya! ¡Ese cutu canalla ha sido! ¡Hermanita! ¡Yo te quiero, Ninacha! Le dijo a la becerrita, Sarinacha, la última víctima de las palizas. Y a la mañana siguiente, reprendió al cutu. ¡Indio! ¡Vete de Viseca! ¡Los comuneros ríen de ti porque eres cobarde! ¡Asesino también eres! ¡Un becerrito es como una criatura pequeñita! Dos semanas después, el cutu se marchó y Ernesto se quedó muy feliz junto a Justina. Mas sabía que su amor por ella solo era un warmacuyay, un amor de niño. Hasta que un día fue llevado a la costa donde vivió amargado y pensando que, lejos, en un tranquilo pueblo de la sierra, el Cutu, a pesar de su cobardía, seguía respetado por los comuneros de la zona como el mejor novillero. Y colorín colorado, espero que esta historia te haya gustado.